。在这寺院局，我就是王法，跪下。你是王法，你口出狂言，动用私刑。送至暴尸处置。亲王，亲王饶命！亲王，亲王，亲王饶命！亲王，亲王，亲王，亲王饶命！亲王，亲王，亲王，亲王饶命啊！亲王，亲王，亲王饶命啊！饶命啊！亲王，饶命啊！玉王，失礼就免了，快过来看看怎么回事。是启禀亲王，是勾纹，勾纹，俗称断肠草，呃，所性中毒不深，发现了及时，可用三黄汤灌服，事后再用蓟米八两，加水六升，煮至三升，每服五合，每日三服即可。不过，这侍女的草药分力，没有这几种药。所以用药，呃，这救得回来吗？呃，救得回来，救得回来。那还不快去？是。迟迟不肯出府的原因吗？不会有事的玉王，玉王，玉王，药煎好了，拿来。哎，五副药都煎好了。呃，还未煎好，呃，因为这药慢火，费时间，所以那还杵在这儿做什么？还不继续煎药？啊，臣这就去。哎、真不知道你上辈子积了什么德，本王竟对你这样好。本王亲自喂药，你敢不喝？我们都是
魂牵梦绕，琴弦已觉得煎熬，咫尺天涯去寻找，就让我一生痴恋到老。为你而活的美好，生生世世不动摇，多想。醒了就喝药。嗯，怎么这么苦啊？这不会喝死人的吧？良药苦口的道理你都不懂，连块糖都没有，这不是诚心折磨人吗？刚才你……呃，糖，我去拿糖。你醒了，先休息。钟离，谢谢你。知道了。其实我想问，那日你为什么挠我？也没什么。嗯，我也想过跟你道歉，但我实在不知道你恼些什么。道歉就免了。不过有些话。还是得同你说说。嗯，我是不知道你在想些什么，也不知道你究竟为什么要入府，有什么秘密。但你毕竟是个侍女，掺和太多，对你始终不好。掺和太多？你是说我昨儿给少国公搅局的事儿？那不然呢？我又没有做错，是他们仗势欺人。在王府无权无势本就是一种错，你不自量力、与虎谋皮，早就该想到少国公会报复你，落得个不善终的下场。我，我还不是因为你，若不是那温良史是你的至交，谁会掺和这些破事儿？又是被打，又是被灌毒药，鬼门关里走一遭。你还好意思来说我？因为我。不然呢？谁要你多管闲事了？好，好，好，是我多管闲事，是我。<咳>本事不大，脾气倒不小。钟离，我们算是好朋友了吧？我眼下有难处。真的只有你能帮忙了。那个金玉令，你要金玉令，为了景王。啊，跟他有什么关系啊？那你，你也看我在府里活不下去了，所以我想着有金玉令可以出府。你要出府？嗯，那你可以借我吗？看你表现。看我表现，那我就是有机会了。哥，啊、哥、啊，哥，快点叫人救王妃娘娘！王妃娘娘找到仪表了，他们要害死王妃娘娘了，我们都得死。他们来了，啊、不要杀我、啊！你们不能杀我！仪表，仪表，啊，我知道，我知道，我知道，我知道，我知道，先王仪表在哪里？宣王妃娘娘进内。誉王，臣妾做了糯米糕，送与您尝尝。本王不喜甜食。誉王恕罪，臣妾只是想。许久未见王妃娘娘，怎么还是一副欲言又止的娇弱样？竟丝毫没有长进。听闻，需修缮各处。臣妾虽不才，但毕竟承接金宝，沐浴王恩，后庭之事，便不该再让亲王费心
，臣妾想请领修缮一事，为誉王妃有解难。沐浴王恩，本王怎么不记得何时施恩于你呢？能成为誉王妃，已是王恩浩荡，臣妾自甘。行了，莫要说这些体面话。修缮之事，本王自有安排，无需你插手。可是，臣妾尚在闺阁时。便能帮臣母亲管理庶务，誉王只管放心交给臣妾便是。若是其中有什么渊源，臣妾也会守口如瓶。好，那便让王妃娘娘去琼林库领个总管职位吧。誉王，您喝茶。誉王恕罪，誉王恕罪。夜深了，王妃娘娘回吧。冬暖阁机要政务众多，以后莫要再来了。誉王，夜里寒凉，您总需要一个添茶倒水。长得嬷嬷的书童不是？说是想做个侍女，又何必浪费本王的十里红妆、八抬大轿？誉王，臣妾李朝海，送王妃娘娘。娘娘请。臣妾告退。本王的王妃，应该德仪兼备，严以律己，宽以待人。你天资差，就更应该勤学勉励，多费些功夫，免得整日闲得发慌，想些有的没的，惹了祸，还要别人担责。誉王，宣太医署，带上司院局的脉案，本王要查看。是。喜。圣人作琴曲也，天下万物之声皆在乎其中。袁老臣是不信这等巧妙的，如今却是信了。哼！少国公那日好生威风啊！逆子，跪下。又怎么了？二公也不行啊！少国公好手段，竟然给我未来的王妃灌断肠草。靖王何时多了个王妃啊？我都不知道，怎么可能给他灌什么？是那个贱奴啊！安国公，先王在位的时候，你大兴土木，建华林院，修高阳台，贪墨巨款，富可敌国。后来更是不知收敛，弄权为政，科举舞弊。若不是母妃替你求情，恐怕也性命难保了吧？太妃娘娘的恩德，老臣至死不能忘。家臣就该有家臣的样子，擅自做主之事。
，我希望这是第一次，也是最后一次。少国公，你该庆幸他安然无恙，不然今日，就算有你爹的面子，我也定会送你入黄泉为他陪葬。靖王恕罪，我不知道他是您的人，我要是知道，借我一万个胆子，我也不敢呐、啊。听说最近秦王府出了个封赋，与仪表有关。安国公可有计策一探虚实？臣这就去安排。那封赋若不能为景王所用，便不必留着，为别人添装。国公大人做的利落些，也算是将功补过了。别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别各处都已经排查过了，并无发现暗格密室。那侍女审的如何？彻底疯了。说来说去就那么几句话，说什么先王妃得到仪表，会被人害死。誉王，不好了，誉王，誉王，那风侍女她莫名莫名暴毙了，怎么回事？那侍女在回府的路上突然发疯，闯入了禁地，顿时间禁地里惨叫声不断。等御林军冲进去时，人已经断气了。去禁地，本王要亲自看看。誉王万万不可！嗯，誉王，府里偷偷说，正因为冲撞了长门阁，这才被鬼神惩罚了。太妃娘娘也因此大怒，惩治了几个碎嘴的下人，借由为淑宁王妃祈福。摆了祭品法事，将长门阁化为禁地，无令不得入内。本王也不行。太妃娘娘又说了，阴煞之地冲撞王运，尤其吩咐不让誉王入内啊。知道了。这可是南疆自贡，吃浅草米长的凤鸣鸡，味道啊极是鲜美。姑姑，您多喝点儿。嗯，真不错，有心了，小喜子。姑姑，那您就多喝点儿，大家多喝点儿，多喝点儿。可一定要早点回来啊！我可不想挨傅庭玉的板子、啊。放心，你快去快回啊！娘娘，琼林库送来了些新的用度。琼林库有心了，红绫，带下去领赏。是，谢王妃娘娘。这边请。
怎么又是他？阴魂不散的。谁啊？那个景言。娘娘您放心，奴婢这就去赶他走。等等，这些日子也不知他过得怎么样，让他进来吧。娘娘，领进来便是。是。你们都退下吧。是便好，我以为再也见不到姐姐你了。早些时候让你出府，你说什么也不听。现在惹下命批之事，闯下大祸，你可知错了？我，我只想救姐姐你啊！姐，你先过来。姐，我下面说的话，你可能会觉得很荒唐，觉得我发了异常。但不管怎么样，我一定要说。我之所以留下来，是因为你有危险啊！危险？你从何处得知？自从九星连珠夜之后，我也不知道自己怎么了。入梦后见到的是，就成真。我第一次梦到文家戒指纷飞，结果婚书就到了。第二次。梦到你出嫁，果然你真嫁了。哎呀，梦境成真，我知道此事听起来很荒唐，但是你一定要信我。因你大婚之后，你会喝下一杯毒酒，然后死了。你怎么来了？啊我每每惹祸，总是劳烦你替我周旋，我心里十分感激。上次你问我的那些话，我知该如何回答。嗯，我虽是有些事不能宣之于口，但我绝对没有什么其他身份，跟景王只是少时渊源，更不值一提。虽然你嘴巴臭、脾气急，与景王更是云泥之别，但你不用自卑，也不必为了这些事耿耿于怀。毕竟景王是景王，你是你。云泥之别。脾气臭，嘴巴毒，还与萧齐云霓之别。玉王，您消消气。萧齐，萧齐，他与萧齐他们两个都是不气死我不罢休。王兄素来性情清冷，对这个丫鬟，倒是情真意切。故人之交，自是不敢相忘。若不是当日您奉旨抢婚，今日他就会被送嫁到我的府上。王兄心怀苍生，怎么偏偏对本王的后庭念念不忘？不仅觊觎本王的王妃，如今连个侍女也要纠缠不休。几次大动干戈，竟只是为个侍女。既是心怀苍生。便是苍生平等，所救之人是侍女又如何？是皇亲又如何？一个小小的侍女，竟惹得誉王如此不悦，倒不如直接赏赐给臣，做个红袖添香、温酒暖床的小妾，既还了誉王清净，也成全了臣房中之乐。你休想！王兄孝悌之名远传
，倒不如去牧尘寺，斋戒静香七日，为母妃祈福，顺便还这六根清净，好断了这不该有的痴心妄想。一个痴心妄想，一个四六不分，他们两个倒是天造地设的一双。誉王，每次提到这个女子的名字，您都会失了分寸。臣很担心，誉王，我知道了，你退下吧。是，臣告退。做梦，这梦忽有忽无，让人心惊。到底是为什么呀？不行，我得先告诉姐姐。她也不全然相信我的话，还要平添许多顾忌。算了，我还是自己想办法吧。花卉，抽签，这不会是过些时日的秋千宴吧？娘娘，永宁阁那边，本妃又何尝不心疼她？只是身在王府，本妃也是身不由己。您喝杯茶娘娘，那人好好的，头发丝都没上一根。他没事，他当然没事。誉王和景王都去永宁阁替他求情，太妃娘娘只不过罚他跪了三日罢了。他素来命好，能得人庇佑。他是命好啊，可旁人却要遭罪。景王被罚去牧尘寺。若是不能在秋千宴前赶回来，娘娘在宴上该孤立无援了。钟离，好巧啊！很巧，这无令不得出的司院局，什么时候又修了通天路，让你一路巧遇这院前的？你上次不是把金玉令借我了吗？所以在府里还是挺好出入的，侍卫大哥们都非常的和蔼。偷走的东西竟还敢说？什么偷啊？是借。嗯。那今日便是来还金玉令的，还吧，给你的。啊，钟离，等我一下。我不喜甜食，这汤我自己都没舍得吃，眼巴巴的送与你，你怎么还不领情啊？怎么不与你那锦云万丈的好景王啊？这就是锦。哎，怎么又说景王呢？我都说那样清楚了，你怎么这么小心眼儿？哎呀，嗯，我说错了，你一点也不小心眼儿，别气了。你要是觉得我的回答不满意的话，我回去重新想便是了。你好歹也看在我从寺院去赶老远的路来看你的份上，别恼了。嗯，找我干什么？麻烦钟侍卫再帮我一次，我想去温妃娘娘的金红阁侍候。什么？啊，寺院局因我起了风波，大家都有意疏远我。我眼看着也出不去府了，就想找个地方去。我会一些酿酒的古方，我听说啊，宴会、酒席什么的都是温妃娘娘在管的，所以觉得好歹去了也能找一些酿酒的活计，这样的话日子会舒服些。嗯，他这葫芦里
，又卖的什么药？这是不是有些为难你了？是啊。嗯，也是。你也只是个侍卫，哪有这样通天的本事啊？我还是自己想办法吧。这么现实啊？看我帮不到你，便是一刻也不愿意留了。不是。我只是连连受挫，有点气馁。行了，收起你那副楚楚可怜的样子。既是会古方的，那便酿杯酒来尝尝吧。现在？不然呢？可是我还要回去想办法啊！不喝你一杯酒，我怎么知道你有几分本事？又如何将你推荐给温妃呀、啊？你能帮我，真的？誉王还有要事要商量，娘娘还是请回吧。送酒也不行啊，那等誉王空了，钟侍卫帮本妃问问，今年花开早，修仙宴是否要提前张办？这味道是桑洛，不对，比桑洛更浓醇。是河曲桑洛，烧了酒酿与曲酒，用荷叶煮，比桑洛多了三分醇香。父亲大人说，女孩子要行为端方，举止有度。酒啊，是万万不能沾的。嗯，行为端方。嗯。举止有度。嗯。你。对，是我。吴桑一带的秘传酒，戏称玉露琼浆，被传作只因天上有的仙人之酒。嗯这失传已久的酿酒方子，千金难买。文府何时花这样大的心思培养区区一个侍女了？呃，因为王妃娘娘喜欢，我就多跟着瞧些，时日久了就记住了。记性不错，酒也不错，可以回了。啊，这这就回了？不回，难不成你想歇在这儿？呃、啊。刚才还答应我要引荐我给温妃娘娘的，我才想起来，你是被太妃贬去寺院局的。这酒再好，温妃也不可能因为一杯酒得罪太妃娘娘。你哦，这。
这酒自然是讨人喜欢的，只不过府中酒窖佳酿无数，温妃不是非你不可。所以啊，那，那你刚才还让我煮酒，还说什么引荐？你是存心戏弄我的吧？真是蠢得无药可救。蠢？你说谁蠢？谁蠢说谁？你，你把喝完的酒还给我！不是说了我不舒服，让你们别再来吗？是我，渴死我了！我也不敢出去，这屋子里又没水，实在是太折磨人了。屋里没水，不知道出去取吗？姑奶奶，你你让我穿成这样，上哪儿去取水啊？没有水的时候，方知水是多重要。屋里没水，方知水。哎，那酒窖有酒，我就可有可无；若酒窖没酒，就非我不可啦。嗯，我懂了。那一壶酒不过是锦上添花，微不足道；但如果雪中送炭，便能举足轻重了。啊！你说啥？我要喝水，不要喝酒。喝喝喝，爱怎么喝就怎么喝。哎哎阴魂不散。玉王小心！怎么回事？探子来报，这桂花堂是有锦王派人从府外七宝寨一路送进寺院局的，不一会儿就送到您的手上。臣怕这其中有诈。这是萧齐送的，锦王辗转送堂，臣认为不得不放。锦王心思难测，此女行迹可疑，玉王不得不防啊！我去寻几壶酒，不必跟他。酒味浓香，应该是这儿没错了吧？怎么又是他？啊！怎么又是你啊？这么看我干嘛？白日煮酒不够，就夜潜此地，你存的是什么心？还有那包糖，你存的什么意？你与景王到底还有多少龌龊事？什么龌龊事？你别胡说！许你们干，还不许我说了。说话奇奇怪怪的，还有事儿，我先走了。过来！你到底为什么来这儿？你嗯。你放开我！什么做什么？大路朝天，各走一边。许你走，不许我走啊！你敢推我？你到底为什么总是遮遮掩掩的？你有什么局语？有什么苦衷？你不能说吗？你这阴阳怪气的，我听了不舒服，也不想听。不想听我说，只想听景王说。
小师傅他出口成章，说的比你好听，我自然愿意听啊。虽然你嘴巴臭，脾气差，与景王更是云泥之别，但你不用自卑，也不必为了这些事耿耿于怀。誉王因为一个小小的侍女，竟然如此不悦，倒不如直接赏赐给臣。做个红袖添香、温酒暖床的小妾，勾勾搭搭，水性杨花，这是王府，不是勾兰院。你，你，狗嘴里吐不出象牙。大胆你！招惹我的是你，现在翻脸的又是你，你真当我是黄鹂鸟，任你摆布不成啊？喂！你找死你！死了，我也要拉你一起陪葬。哎，找你的萧琪去！你混蛋！王妃娘娘，您这是？本妃放心不下誉王的身体，特意熬了些刺补的汤送来。誉王已经安置了，要不你把餐盒给我，我给誉王送进去。誉王，誉王，出去。是，走。凶我，还羞辱我，你这样欺负我，你为什么要这么对我？我是女儿家，也要脸的。刚子，我小师傅小时候是教过我字，后来送了些书，当了我的小先生。可现在我们身份有别，我从未做过越矩分毫的事。我也跟你解释过了，你信也好，不信也好，那是你的事。可是你为什么要这样说我？我就不该跟你解释，我为什么要跟你解释啊说起来，他即便是细作，也没做过什么罪无可恕的事情。若是能改，行了，别闹了，不成体统。那我问你，你为何要去禁地？为什么要破坏贡菜？今夜又为什么来到这儿？如果你跟我如实说了，我保证不再追究了。我，我去找东西啊。找什么？你管我找什么？你要是不把你不轨的图谋都说出来，我这就去叫羽林军。不轨图谋？你是认定我不是好人是吗？好，我承认，我是来谋害誉王的。好，好，好，好，好，好，好了，哭得我头疼。哎，若是你能说出此酒的名称，我就不为难你了。嗯，是九云春酒，居然是九云春酒。这是上品。哎，来，你也
喝一点。你离我远点。你呀、啊，这个人是不是从小爹娘对你不好，总是疑神疑鬼的？你行迹鬼祟，来路不明，你不应该自己反思才对吗？啊，你就是不该啊！我对你那么好。你来路不明、意图不明的，又多次出现在我眼前，还几次掺和在景王的势力。我已经纵容你多次，你每次都不知悔改，丝毫不知收敛。可能因为我想要见到你。不喜欢什么王府，什么荣华富贵，功名利禄，一点没意思。我也不喜欢。那，你跟我走吧。一起走。嗯。你长得真好看。金月到底是来做什么的呀？不是你叫的吗？想要去温妃娘娘那里，就要来砸酒窖，砸光了就非我不可。到时候，娘娘就可以收我入金红阁了。<笑>砸酒窖，我教你的。嗯。那你来这儿，真的是来谋害誉王的？什么誉王？我才没有功夫管誉王呢，我可忙了。那为什么要去禁地找仪表呢？有了仪表，我就可以救王妃娘娘，你知道的。仪表，救王妃。我呀、啊，梦到王妃喝酒，喝完酒就死了。我还梦到你，梦到你洗澡。我总是梦到你，你总是梦到你。还是不说话的时候讨喜些。以为是寻常之侍女，没想到是誉王主义的书人，微臣有罪。闭嘴，别乱说。你刚才说什么？微臣有罪。上一句。微臣以为是誉王主义的书人。主义。主义的书人。我不管你之前是细作还是侍女，是王妃派来的，还是萧齐派来的，以后都会是我的人，也只能是我的人
，那酒窖的酒，都砸了吧。那酒，都是温妃娘娘的心头肉。这，为了避免被人发现，你不若放几只猫进去。誉王，海棠不摇，从三品以上娘娘才可佩戴。这只簪子宝石颜色偏红，非二品以上娘娘不可佩戴。这是没一个可用的，那你们未来做什么呀？罢了，全送去金红阁吧，全当给温妃娘娘的补偿。是。你来了，你来做什么？哦，那好不容易调出来的七子香，拿来给你做谢礼。酒窖里的猫，我知道是你干的。你来就是为了说这个？是啊。若没什么事，你先回去吧。怎么了？没什么，我如今在金红阁，可是冒着被抓的风险，在这儿等你好久了。我不需要这酒，以后也莫要再来找我。啊啊！你，我好端端来谢你，不领情也罢了，还这样欺负人。闭嘴！我又没惹你，我在院前等你一个时辰才见着你的。你怎能如此不领情？靖王，你有什么烦心事吗？送你一弯月。哎，人生不如意十有八九，可不论是苦是甜，日子总得过下去啊。我不知您因何事心烦，只希望这弯月可以替你驱散黑暗，照亮前路。谢谢。你这小心翼翼的样子，像我小时候得到母亲的生辰礼一样。嗯，你方才因什么事恼？臣等恳请誉王，宽恕亲王。没什么，走吧。五、哦。啊，腿腿麻了。我我大老远给你来送谢礼，不只是七子香，还有一弯月，你就多等我一会儿吧。做人总是该怀恩以待、投桃报李的嘛。
。啊啊啊啊！你，靖、啊、王，属下知错，属下没想到风波会波及到您，害您受罚。今天若不是太妃护我，我恐怕是要给那个袁匡赔命了。为什么每一次让你查仪表，你都会横生事端，惹出人命？是那袁空侮辱景王您呢？属下也只是想给他几分颜色瞧瞧，没想到，属下知错。我与母妃不过是泛泛母子，今日他却如此相护，其中定有渊源。你且去查一查。是。哎呀，你放我下来，我让你投桃报李。没让你抱我呀、啊！我还没嫌你重呢，你倒挑剔上了、啊。重？你说谁重啊？锦儿，我明明深情如燕的，你、你、你着实讨厌。哎，虽说重了些，但还是抱得起的。无妨。簪子，你一直带着，不错。呃，哎，没没没有，我我我我只是暂时没有别的发簪用。方才不是还伶牙俐齿的吗？怎么突然结巴起来了？还你。此身外无穷事，且今月下无限悲。纵此时万般不如意，总有拨云见日之时。好，你要是心头惆怅，就来惊魂阁找我，别的不敢说，美酒管够。好，只是下次莫要再说我重了。靖王，您冷静点儿，这是靖王府啊。送人礼，哪有收回的道理啊？下次不会再说你中了。你去查一查。为什么静儿把誉王认成了中离？是。启蒙，你怎么在此？我只是担心你的伤势。特意带了丹药来，却不想在湖边遇到了你。现在时局紧张，你却毫不避讳，实在冒险。我只是担心你啊，锦王，我方才都看到了。素锦和誉王早已暗度陈仓，他对不起你的一番维护。够了，我根本不想听这些。送人礼，哪有收回的道理啊？你总是因为谨言与誉王针锋相对，我实在是担心你。既是个不省心的，那就处理了吧。不行。靖王，素锦心中的人根本就不是你，你莫要再被他蒙蔽双眼了。不对，被蒙蔽的不是我，而是他。靖王，素云，去把他找来，我要当面问清楚。那我明日便将他带来。
。好，多谢。金翁，你什么时候才能明白，对你一片赤诚真心的人，只有我。温妃娘娘，你来的正好，帮我瞧瞧。这些是本妃让家中重金求回的，求情宴上可能用。这酒香飘十里，甘醇温厚，定能在秋千宴上博得誉王与太妃娘娘开心。景言觉得如何？嗯嗯，都是佳酿，却没有上品。若是以此为宴。怕会落个平淡无奇啊！本妃千金求回的酒，就被你说的这样一文不值。娘娘，昨日受您所托，不敢偷懒。只是七子香到底是下乘，若是大宴皆用七子香，怕是依旧会惹太妃不喜啊。左思右想，觉得只有一位勾兑酒能上秋千宴，这酒曰海棠醉。此酒取花酒相融之意，虽然不比百年陈酿甘醇，但却胜在心意。海棠醉，嗯，娘娘，我可以为秋千宴酿海棠醉，为娘娘将功补过。将功补过，你还真是心直口快。罢了，经你许下请命状，本妃便信你。谢温妃娘娘，姐姐，秋千宴的酒酿出自我手，你一定可以安然无恙的。哎，把海棠蕊匀开点，匀开点。哎，让人取些荷叶和米糠。是。景安姑娘，啊，温妃娘娘让你去安华门接新酒。新酒。好吧，走誉王，嗯，可是贵体不是，无妨。您这是要？本王记得，新进的贡品里好像有荔枝，带一些，随本王去惊鸿阁走走。是。
哎，这不是去暗花门的路啊！你要带我去哪儿啊？奴婢是陈瑞阁的初始侍女，是王妃娘娘让奴婢来寻你。姐姐，王妃娘娘要带我去哪儿？锦儿，哎，小师傅，你怎么会在这儿？锦儿，今日在府中可还好？嗯，我如今在金鸿阁供职，比在寺院局时好上许多了。呃，小师傅，你无碍吧？啊，无妨。昨日见你还好好的。哦，对了，您还没回答我，怎么会在这儿啊？玉王忌惮我，不是一两日了，随便找一个由头罚我也是常事。小师傅这样好的人，玉王怎能如此狠心？锦儿，嗯，你入府这么久了，可否见过玉王？嗯，未曾。哦，我听说你跟院前的人来往紧密，但你身份特殊，你最应该远离的便是院前的人。来往紧密。你是说钟离？无妨，他虽在院前当差，但我们是患难之交，他不会害我的。小雨果然在骗他。这事儿不是三言两语能说清楚的。放心，我自有分寸。哎，锦儿，嗯，你手里拿的可是金玉令，这可是皇家制令。不可能是钟离拿得到的，你当真毫无所查？小师傅，你在说什么呀？誉王可有什么吩咐？要你退下。奴想着誉王身边总得有个伺候的，不需要。免礼吧。誉王怎么来了？惦记着你小厨房做的肉糜，便在晚饭前来了，正好新得了一些荔枝，也一并给你送来了。谢誉王恩典。绿意，吩咐小厨房备膳。是。誉王请坐。下去吧。酒窖之事。嗯、是臣妾疏忽，险些酿成大错，请誉王责罚。也不是你的错，起来吧。谢誉王。听说你新得了个侍女，能调对出佳酿，如此甚好，便不会耽误了秋千宴上的酒，太妃便也不会动怒。景言确实伶俐，竟想出了海棠酿的妙法。今年的秋千宴，许是还能更有趣些。是啊。他人呢？原本是在酒坊酿酒的，下午出去了，应是去接酒一类。这会儿还不曾回来。好，你跟钟离的关系如何？呃，也就一般相熟而已，我从不跟他打听其他的。关于院前的事，我更是万万不知道的。锦儿，你是觉得我在套你的话？啊，不是，不是的，小师傅，你说笑了。
。我记得你小的时候，最怕有人欺骗你。但倘若有一天，有一个人从头到尾都骗了你，你当如何？怎么说起这个呀，小师傅，你今日好生奇怪啊。但如果骗你的人是钟离呢？那又如何？他若敢骗我，我便杀了祭天。静儿，府中人心叵测，你生性善良，我怕你被利用。我机灵着呢。哎，对了，小师傅，你让人引我来这儿，就是为了说这些？啊，自然不是。我是听说你自告奋勇帮温妃揽下了秋千宴用酒一事。嗯，只是。我最近在府中行动不便，没办法帮你寻酒了。但我知道，亲王府中有一内阁，藏万卷奇书，其中囊括了各种技法的书籍，定是有酿酒的文献，数之不尽。在哪儿？在思真局的西边，华阳阁。小玉，不管你对景儿存的是什么心思，都该断了。你这个假钟离，也是时候当回真玉王了。那酿酒的丫头，怎么还不回来？臣妾派人去寻她就是。啊，不必了。誉王对景言很是上心呐、啊，今日问了三次回了。钟离啊，对他十分惦记，我便帮他多问几句罢了。啊、哦，原来是这样。玉王，这是要去哪儿啊？本王先走了。不是才说了要留下用膳吗？本王突然想起来，有几个要紧的折子，改日再来吧。臣妾恭送玉王。贵重，可见钟离是十分得宠。我有要事要查，尔等不得打扰。是。是